കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള അവസാന ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരം കനത്ത പോലീസ് വലയത്തിലാണ് രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ചിന് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാവിക വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗമാണ് മെട്രോ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് എത്തുക പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പത്തടിപ്പാലം വരെയും തിരിച്ച് പാലാരിവട്ടത്തേക്കും മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗവർണറുടെയും മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും പന്ത്രണ്ടേ കാലിന് സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ പി എൻ പണിക്കർ ദേശീയ വാരാചരണം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് ഒന്ന് അഞ്ചിന് നാവിക വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്തെ ബോർഡ് റൂമിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് വൻ സുരക്ഷയിലാണ് നഗരം എസ് പി ജി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന പോലീസാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുവരുന്ന വഴിയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രയൽ നടത്തി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച പന്തലിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ചടങ്ങിനെത്തുക ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കൊച്ചി മെട്രോയെ നിധി പോലെ കാണണമെന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ രാഷ്ട്രപതിയാകുക എന്നത് പലരുടെയും ഭാവന മാത്രമാണെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കൊച്ചി നിവാസികൾ ഇത്ര കാലം ബാക്കിയിരുന്ന ഒരു മെട്രോ വരാൻ പോവുകയാണ് അത് ഒരു വെറും സമ്മാനമായിട്ടല്ല ഒരു നിധിയായിട്ട് അവർ കരുതണം അത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഭാവന മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈറ്റ് ഫ്ലൈങ് രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു മെട്രോയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുമായാണ് കൊച്ചി മെട്രോ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നിർമ്മാണത്തിലെ വേഗതയും സുതാര്യതയും മുതൽ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയതുവരെ നീളുന്നു ആ പെരുമ കൊച്ചി മെട്രോയിലെ ഓരോ യാത്രയും യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളാകും സമ്മാനിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ കൊച്ചി മെട്രോ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലും നേരത്തെയാണ് ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ മെട്രോ എന്ന പെരുമയും നമുക്ക് സ്വന്തം ഭിന്നലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചതിലൂടെ ലോകമാധ്യമങ്ങൾ വരെ കൊച്ചി മെട്രോയെ വാഴ്ത്തി അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്രാനുഭവമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് യാത്രക്കാർ അങ്ങേയറ്റം ആസ്വദിക്കും എന്നുറപ്പ് മെട്രോ കോച്ചുകളും സ്റ്റേഷനുകളും അടിമുടി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി ചിത്രങ്ങളാൽ മൂടികൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെട്രോ തൂണുകളിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ ഒരുക്കിയും സ്റ്റേഷനുകളിലെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം കൊണ്ടും കൊച്ചി മറ്റു മെട്രോകളെ പിന്നിലാക്കി മെട്രോ എന്ന സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പണിയെടുത്ത ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദരവൊരുക്കിയും കൊച്ചി മെട്രോ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി സാലി മുഹമ്മദ് കൊച്ചി സ്വാമി ഗംഗേഷാനന്ദയുടെ ലിംഗം ഛേദിച്ച സംഭവത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് സ്വാമി ഗംഗേഷാനന്ദയുടെ അഭിഭാഷകനുമായി പെൺകുട്ടി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തു വന്നത് സ്വാമിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഇരുട്ടത്ത് കത്തി വീശിയത് താനാണെന്നും ഇത്രയും വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി ഫോണിൽ പറയുന്നു മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും പെൺകുട്ടി അഭിഭാഷകനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേസമയം പെൺകുട്ടി മൊഴി മാറ്റാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദയുടെ ലിംഗം ഛേദിച്ച സംഭവത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നടത്തിയാണ് പെൺകുട്ടി രംഗത്തെത്തിയത് ഗംഗേശാനന്ദയുടെ അഭിഭാഷകൻ അയച്ച കത്തിൽ സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടത് സ്വാമിയുമായി യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധവും പുലർത്തിയിരുന്നില്ല സ്വാമിയും താനുമായുള്ളത് പിതാവ് പുത്രി ബന്ധമായിരുന്നു സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദ തന്റെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ചതിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളും പെൺകുട്ടി ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്
പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് അമ്മയുമായി സ്വാമിക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകൻ ശാസ്ത്രമംഗലം അജിത്തിനോട് ഫോണിൽ പെൺകുട്ടി തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാമി ഗംഗേഷ് സാനന്ദയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് കോടതി പരിഗണിക്കും കത്തും ശബ്ദരേഖയും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പെൺകുട്ടിയുടെ കത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഫോണിലെ സ്ഥിരീകരണവും ഒക്കെ കേസിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ലിംഗം മുറിച്ച കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ കുമാർ ചേരുകയാണ് ജീവൻ ഇന്നലെ പെൺകുട്ടി നൽകിയ ഘടകവിരുദ്ധമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒപ്പം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഒക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കേസ് കൂടുതൽ ദുരൂഹതയിലേക്കാണോ നീങ്ങുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടി ഇന്നലെ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകന് നൽകിയ കത്തിലും ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ ടേപ്പിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കാമുകനും മറ്റു രണ്ടുപേരും മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പെൺകുട്ടി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കാമുകന്റെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിച്ചു സംഭവം നടന്ന സമയത്തായാൽ യാത്രയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊട്ടാരക്കര വരെ പോയ കാമുകൻ രാത്രി ഒരു മണിയോടുകൂടി പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് ആ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണി മുതൽ രാത്രി വളരെ വൈകും വരെ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നു ഒരേ മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൃത്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാകുന്ന ഒരാവശ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ വരുന്നില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘനേരമുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കാമുകന് നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അനുമാനം ഇതോടെ പെൺകുട്ടി പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനായിട്ട് കത്തും ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണവും മറ്റൊരാളുടെ പ്രേരണയിലാണെന്നതാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം പെൺകുട്ടി അടിക്കടി മൊഴി മാറ്റുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനായും ഇവിടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ കത്തും ഓഡിയോ ടേപ്പും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനായി നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെയും വീട്ടുകാരെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ലിംഗം മുറിച്ച സംഭവം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ ദുരൂഹമാകുകയാണ് എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ അഞ്ജു ശരി വ്യക്തമാണ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാമി ഗംഗേശാന്തിയുടെ ലിംഗം ഛേദിച്ച സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടി മൊഴി മാറ്റി പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വനിതാ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ മെഗാ അദാലത്തിൽ ആകെ ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ് പരാതികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എണ്ണത്തിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു എന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു അതെന്താന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കോടതിയുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന കേസിൽ കോടതിക്ക് അതിന് ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തോടുകൂടി അന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അദാലത്തിലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കും അതിലൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത അക്കൌണ്ടുകൾ അസാധുവാകും പിന്നീട് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇടപാട് നടത്താനാകൂ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ആധാർ വേണം ആധാർ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന ആശങ്കയിൽ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനിടയിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പാൻ കാർഡ് സിം കാർഡ് ഐ ടി റിട്ടേൺ എന്നിവയ്ക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്കും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര റവന്യൂ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് നിലവിലെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷവും ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ താൽക്കാലികമായി അസാധുവാകും പിന്നീട് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ സമവായത്തിലെത്താതെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലുമായി ബി ജെ പി നിയോഗിച്ച രാജ്നാഥ് സിംഗും വെങ്കയ്യ നായിഡുവും നടത്തിയ ചർച്ചയിലും സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ല സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സോണിയാഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന് കേന്ദ്രസമിതി വ്യക്തമാക്കിയില്ല ഭരണകക്ഷി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ചർച്ചയിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സമവാക്യങ്ങളുമായാണ് ബി ജെ പി നിയോഗിച്ച സമിതി അംഗങ്ങളായ രാജ്നാഥ് സിംഗും വെങ്കയ്യ നായിഡുവും സോണിയാഗാന്ധിയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഭരണകക്ഷിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പൊതു സമ്മതനാണെങ്കിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകളൊന്നും ചർച്ചയായില്ലെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതികരിച്ചു തുടർന്ന് എ കെ ജി ഭവനിലെത്തിയ രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സംബന്ധിച്ച് ഭരണകക്ഷി തീരുമാനമെടുത്താൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു and must be a person who can safeguard and uphold the constitutional values of the Indian Republic. So we want a person of that nature. So if you have any such uh, suggestions, we ask the government to tell us. They said that they have not yet zeroed in on anybody. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ ദളിത് മുഖവും ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറുമായി ദ്രൗപദി മുർമു എന്നിവരാണ് ഭരണപക്ഷ പരിഗണനയിലുള്ളത് സുഷമ സ്വരാജിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എതിർക്കില്ലെന്ന് എൻ സി പിയും ബി എസ് പിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഭരണപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പൊതുസമ്മതനായ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാകുമാർ ഗാന്ധിയുടെ ചെറുമകൻ ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗാന്ധി എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ പരിഗണനയിൽ സജീവമാണ് ഈ ശ്രീധരനെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായെന്നായിരുന്നു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി സംയമനത്തിനെത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടറിയാനാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചത് വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ മത്സരം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ബി ജെ പിക്ക് അവകാശപ്പെടാം ക്യാമറമാൻ ശൈലേഷ് കല്ലായിക്കൊപ്പം മനുഷ്യങ്കർ ദില്ലി സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ച പനി പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പ്രത്യേക പനിപാടുകൾ തുറന്നും ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചും പ്രത്യേക ലാബ് സൌകര്യം ഒരുക്കിയുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പകർച്ചപ്പനിയെ നേരിടുന്നത് അതിനിടെ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് തടയാൻ മികച്ച ചികിത്സാ സൌകര്യവും മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് പനി പരിശോധിച്ച കാറ്റഗറി തിരിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായി പ്രത്യേക വാർഡുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പനിക്കായി പ്രത്യേക വാർഡ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി രോഗികളാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ പ്രത്യേക പനി ഐ സജ്ജമാണ് ചികിത്സ നടത്താൻ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പുതുതായി മെഡിക്കൽ മാത്രം നിയമിച്ചു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അറുപത് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും ഏഴ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും ഉൾപ്പെടെ നൂറുപേരുടെ താൽക്കാലിക നിയമനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവും കാര്യക്ഷമമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷർമദ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ ആവശ്യകത അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പനിവാട് തുടങ്ങി ആ പനിവാടിൽ നാൽപ്പതോളം ബെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ രോഗികളെയും ഈ പനിയായി വരുന്ന ഡയഗ്നോസ് പനികളെ ആ ബെഡുകളിൽ മരുന്ന് ആലേപനം ചെയ്ത കൊതുക് വലയ്ക്കുള്ളിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചെത്തുന്നവർക്ക് രക്തത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി പ്രത്യേക ബ്ലഡ് ബാങ്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യാനുസരണം പ്രത്യേക പനി വാർഡുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശക്തമായ
മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം വന്നയുടൻ നെയ്യാറ്റിൻകര തഹസിൽദാരെത്തി പാഞ്ചുജയും തുറന്നുകൊടുത്തു തുടർന്ന് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെങ്ങാനൂരിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനം കെ സോമപ്രസാദ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പിന് തൊടുപുഴയിൽ തുടക്കമായി ഇരുപതാം തീയതി വരെ നീളുന്ന ക്യാമ്പ് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സഫിയ ജബ്ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക പ്രശസ്ത ട്രെയിനിങ് മാസ്റ്റർ ബാബ അലക്സാണ്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് വ്യക്തിത്വ വികാസം മാനസിക ഉല്ലാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും